হাই বাউন্স রেট আপনার ওয়েবসাইটের র‍্যাংকিং লস করার একটা বড় ধরনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তাই আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট কত আর আপনি কিভাবে সেই বাউন্স রেট কে কমিয়ে আনবেন পুরো ওয়েবসাইটে যদি বাউন্স রেট 50% এর বেশি হয় তাহলে সেটাকে হাই বাউন্স রেট হিসাব করা হয় হ্যালো ভিউয়ার্স আমি রাজীব আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাউন্স রেট কি বাউন্স রেট কেন হয় আর আপনি কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট কে কমিয়ে আনবেন আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা বিষয় আপনাদের সামনে এক্সপ্লেইন করার যাতে করে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট কমাতে পারেন আর যারা এসইও এক্সপার্ট হতে চান বা এসইও শিখতে চান তাদের জন্য আশা করি এটা একটা গ্রেট ভিডিও হবে তো চলুন আমরা স্টার্ট করি আমাদের আজকের ভিডিও সো ভিউয়ার্স আমরা बाउंस रेट नहीं कथा बार चेषा कर बाउंस रेटर बेपारे एक क्लियर धारणा देर जाते अपना अपन वेबसाइट बाउंस रेट कमाते पर कारण आपनारा सबा जान हाई बाउंस रेट जदि आपनर वेबसाइटर बाउंस रेट अनेक बेसि हाई है तो हमें आनी आपनर गुगुल रैंकिंग लस करबें धरून आनी गुगुल फार्ष्ट पेजे आखिर आपनर वेबसाइटर बाउंस रेट आपनर कम्पिटिटर तुलन अनेक बे आनी अटोमेटिकाली आपनर वेबसाइटर जो पजिशन आई पजिशन के आस्ते आस्ते नीचे दिखे चले जाब सो बाउंस रेटर बेपारे सब ही केयरफुल थका उचित ফার্স্ট যে জিনিসটা আমাদের বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে বাউন্স রেটটা কি সেই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সো অ্যাকর্ডিং টু গুগল অ্যানালাইটিক্স বাউন্স রেট হচ্ছে মূলত সিঙ্গেল পেজ ভিজিটরস অর্থাৎ যে ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করলো সে আপনার ওয়েবসাইটে যেই পেজটা ভিজিট করছে সেই পেজ ছাড়াও অন্য কোনো পেজ ভিজিট না করে যদি সেই পেজ থেকে আপনার ওয়েবসাইট লিভ করে তাহলে সেটা আপনার জন্য একটা বাউন্স রেট কাউন্ট করা হয় তো সংজ্ঞাটা হচ্ছে মূলত এরকম যে গুগল অ্যানালাইটিক্স ডিফাইন্স বাউন্স রেট আর দ্য পার্সেন্টেজ অফ সিঙ্গেল পেজ সেশন অন ইউর ওয়েবসাইট ইউর বাউন্স রেট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ অল ইউজার্স হু ইন্টার্ড অ্যান্ড এক্সিট অন দ্য সেম পেজ উইদাউট অ্যানি ক্লিক্স টু আদার পেজেস অন ইউর সাইট সো ভিউয়ার্স আশা করছি বাউন্স রেট কী সে ব্যাপারে আপনারা এখন অনেকটাই ক্লিয়ার আর আপনি কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটে বাউন্স রেট খুঁজে পাবেন সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখ তো চলুন আমরা দেখে আসি আপনি কীভাবে খুঁজে পাবেন আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট কত সো ভিউয়ার্স আপনি যদি আপনার ওয়েব পেজের বাউন্স রেট কত সেটা জানতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার ওয়েবসাইটে গুগল অ্যানালাইটিক্স ইনস্টল করে নিতে হবে গুগল অ্যানালাইটিক্সে আপনাকে বাউন্স রেট কত আর কোন পেজে বাউন্স রেট বেশি সেই জিনিসটা হেল্প করবে তো আমরা এখন গুগল অ্যানালাইটিক্সের ব্যাক হ্যান্ডে রয়েছি আমি লগ করলাম গুগল অ্যানালাইটিক্সে এবং আমরা যদি বিহেভিয়ার সেকশনে ক্লিক করি এবং আমরা যদি সাইট কন্টেন্টে ক্লিক করি আর অল পেজেসে ক্লিক করি তাহলে আমরা আমাদের বাউন্স রেট কত সেটা দেখতে পাবো এখন আমরা যদি স্ক্রোল ডাউন করি তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাউন্স রেট অ্যাভারেজ বাউন্স রেট ফিফটি টু দ্যাটস ওকে এবং আপনি দেখতে পাবেন যে কোন পেজটাতে বাউন্স রেট হাই আপনি চাইলে সেই পেজগুলোকে অপটিমাইজ করে নিতে পারেন এবং এটা আপনি একদম ক্লিয়ার ধারণা দিবে আপনার ওয়েব পেজের কোন জায় কোন কোন পেজগুলোতে বাউন্স রেট বেশি কোনগুলোতে কম কোনগুলো বেটার কাজ করছে সেই জিনিসটা তো গুগল অ্যানালাইটিক্সে আপনাকে হেল্প করতে পারে বাউন্স রেটের ব্যাপারে অর্থাৎ কোথায় বাউন্স রেট হচ্ছে আর কোন পেজটাতে হচ্ছে সেই জিনিসটা আপনি এখানে দেখতে পাবেন ভিউয়ার্স এরপর যে জিনিসটা আপনার জানতে হবে বা যে জিনিসটা আপনার জানা উচিত সেটা হচ্ছে কজেস অফ হাই বাউন্স রেট হাই বাউন্স রেটের মেনলি কারণ কি ফার্স্ট যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে দ্য ভিজিটরস ডি নট ফাইন্ড হোয়াট হি অর শি ওয়াজ লুকিং ফর অর্থাৎ ভিজিটর আপনার সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজ থেকে আপনার ওয়েবসাইট যখন ভিজিট করছে সে যে কোনো কিছু সার্চ করে আপনার ওয়েবসাইটে আসছে বাট সে এসে দেখলো যে আপনার ওয়েব পেজটা সেই রিলেটেড না সামহাউ কোথাও এক জায়গায় মিস্টেক হচ্ছে যার জন্য সে আপনার ওয়েবসাইটটা পেয়েছে এবং আপনার ওয়েবসাইটে এসে সে যেটা খুঁজছে সেটা না পাওয়ার কারণে আপনার ওয়েবসাইট সে লিভ করছে সেটা আপনার জন্য একটা বাউন্স রেট সেকেন্ড হচ্ছে মূলত ইউ দ্য ওয়েব পেজ ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট টু ইউজ অর্থাৎ মেবি আপনার ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ না মেবি আপনার ওয়েবসাইটে যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেগুলো পড়া যাচ্ছে না মেবি আপনার ওয়েবসাইটের টেক্সটগুলো খুবই ছোট এই বিভিন্ন কারণে মূলত আপনার ওয়েব পেজটা যারা ইউজার রয়েছে তাদের জন্য ব্যবহার করা অনেক হার্ড বা টাফ হয়ে যাচ্ছে যার জন্য তারা আপনার ওয়েবসাইট থেকে লিভ করছে যেটা আপনার আলটিমেটলি বাউন্স রেটকে হাই করে দিচ্ছে এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে বাট এগুলো হচ্ছে মূল এই দুটো মেন কারণ আপনি যদি ঠিক এই দুটোকে আর নিতে পারেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট অনেক বেশি ফার্স্টলি আপনি কমিয়ে আনতে পারবেন ভিউয়ার্স এরপর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হাউ টু রেডিউস বাউন্স রেট আমরা কীভাবে বাউন্স রেট কমাতে পারি অর্থাৎ ওয়েবসাইটে বাউন্স রেট কমানোর জন্য যে টিপসগুলো রয়েছে আমি সেগুলো আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাট্যাক্ট দ্য রাইট ভিজিটরস অর্থাৎ আপনি যখন ওয়েবসাইট
এবং মেটা ডেসক্রিপশন ট্যাগ অ্যাড করতে হবে আপনি সেটা কিভাবে করবেন সেটা নিয়ে আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে আমি সাজেশনে দিয়ে দিচ্ছি সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন এরপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সেট এক্সটার্নাল লিঙ্কস টু ওপেন এ নিউ ট্যাব অর উইন্ডোজ ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে আমরা যখনই আমাদের ওয়েবসাইটে এক্সটার্নাল লিঙ্ক অ্যাড করি সেটা চেষ্টা করতে হবে বা মাথায় রাখতে হবে সেই জিনিসটা যাতে আমরা ওপেন এ নিউ উইন্ডোজ আর ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে সেটা কীভাবে করবেন সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু পরেই দেখাবো ইম্প্রুভ ইউর কন্টেন্ট রিডাবিলিটি কন্টেন্ট রিডাবিলিটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস অর্থাৎ যারা আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে তারা যদি আপনার ওয়েবসাইটের যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেগুলো পড়তে না পারে সেক্ষেত্রে সেটা তারা বাউন্স করার পসিবিলিটি বেশি তো মাথায় রাখতে হবে হোয়াইট স্পেস অ্যাড করতে হবে এবং কন্টেন্ট সাইজ যেটা আপনার টেক্সট সাইজটা মাথা চেষ্টা করবেন যাতে একটু বড় রাখা যায় আপনি আপনার কম্পিটিটরদের সাইড দেখতে পারেন বা আপনি ওয়ার্ল্ড মোস্ট পপুলার সাইডগুলো দেখতে পারেন তাদের যে ফন্ট সাইজ সে ধরনের একটা সাইজ আপনি অ্যাড করতে পারেন তারপর যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত ইউজ ইন্টারনাল লিঙ্কস হয় অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থাৎ ইন্টারনাল লিঙ্কিং রিড বাউন্স রেট কমানোর বেস্ট অপশন সো মাথায় রাখবেন ইন্টারনাল লিঙ্কস ব্যবহার করবেন আর এই ইন্টারনাল লিঙ্কস হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটে আপনার ওয়েবসাইটের অন্যান্য যে ইম্পর্টেন্ট পেজগুলো রয়েছে সেগুলো লিঙ্কস লিঙ্ক তো আপনি ইন্টারনাল লিঙ্কিং করতে পারেন আপনার বাউন্স রেট কমানোর জন্য তারপর যেটা রয়েছে ক্রিয়েটার রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট আপনার জানেন গুগল র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর সো মেক শিওর ইউর ওয়েবসাইট ইজ মোবাইল ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড সবগুলো ডিভাইসে আপনার ওয়েবসাইটটা যাতে খুব ইজিলি শো করে মেনু বারটা যাতে দেখা যায় সেই জিনিসটা আপনি চেক করবেন এবং ওয়েবসাইটটা রেসপন্সিভ করার চেষ্টা করবেন তারপর অ্যাভয়েড পপ আপস ডোন্ট ডিস্টার্ব দ্য ইউজার্স আমরা অনেকেই দেখি যে আমরা পপ আপ ব্যবহার করি বাট আপনারা যারা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছেন পপ আপ আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেটা যদি আপনার কন্টেন্ট রিলেটেড হয় আপনি সেই পপ আপসটা ফাইন বা গ্রেট নো প্রবলেম বাট আপনার যদি ডিস্টার্ব অর্থাৎ ভিজিটরকে ডিস্টার্ব করেন বারবার পপ আপ আসে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড আপনি শো করেন পপ আপ শো করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এটা আপনার ওয়েবসাইট বাউন্স করার বাউন্স রেটটা বাড়াই দিতে পারে তারপর যে জিনিসটা রয়েছে ক্রিয়েট এ কম্পেলিং কল টু অ্যাকশান ওয়েবসাইট কন্টেন্ট বা যাই বলি সব কিছু কিন্তু একটা কারণ থাকে আর আপনার কারণ হচ্ছে মেবি ইমেল কালেক্ট করা মেবি আপনি কোনো কিছু সেল করতে চাচ্ছেন সো ভিজিটরদের ইমেল কালেক্ট করার জন্য অবশ্যই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ইমেল সাইন আপের ব্যবস্থা রাখি সো যখনই আপনি কন্টেন্ট লিখছেন তাদেরকে অন্য কোনো পেজে কনভার্ট করার ক্ষেত্রে আপনি একটা ক্লিয়ার কল টু অ্যাকশান ব্যবহার করবেন তারপর যে জিনিসটা রয়েছে মেক ইউর ওয়েবসাইট ফার্স্টার ওয়েবসাইট লোডিং স্পিড গুগল র্যাঙ্কিং হেল্প করে আপনার ওয়েবসাইট যদি খুব স্লো হয় সেক্ষেত্রে আপনি র্যাঙ্কিং এবং ট্রাফিক দুটাই হারাবেন মাথায় রাখতে হবে আপনার ওয়েবসাইট শুড বি ফার্স্টার এবং ওয়েবসাইট লোড টাইম লেস দ্যান ফোর সেকেন্ড ইজ গুড এবং সামহাও মাঝে মাঝে বলা হয় যে এটাকে দুই সেকেন্ডের মধ্যে ওয়েবসাইট লোড নেওয়াটা সবচেয়ে বেটার তো আপনি আপনার ওয়েবসাইট কীভাবে ফার্স্টার করবেন সে বিষয়ে আমি ইন ফিউচারে ভিডিও দিব আপনাদেরকে আশা করছি সে ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন যারা আমার ওয়েবসাইট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তারা তো অবশ্যই পেয়ে যাবেন এরপর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মূলত ক্রিয়েট কোয়ালিটি কন্টেন্ট কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং বর্তমানে এসিও ওয়ার্ল্ড বলেন আর যাই বলেন এখানে কন্টেন্টের উপরে কোনো পাওয়ার নেই আপনি অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে কোয়ালিটি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে কোয়ালিটি কন্টেন্টই আপনার বাউন্স রেট কমাতে পারে মেক ইউর ওয়েবসাইট ন্যাভিগেশন ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা অনেক সময় দেখি যে ওয়েবসাইটে ন্যাভিগেশন যে থাকে সে সেটা আসলে ঠিক মতো কি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেটা বোঝা যায় না বা ন্যাভিগেশনে কী রাখা উচিত সেটাও অনেক হয়তো জানে না মাথায় রাখবেন আপনার ওয়েবসাইট ন্যাভিগেশন ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে আপনার ওয়েবসাইট অ্যাকচুয়ালি কী সম্পর্কে ন্যাভিগেশন বা মেনু বার যেটা সেখানে কী কী আছে সেই জিনিসগুলো আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন আপনার টপ ক্যাটাগরিগুলো আপনি এক্সপ্লেন অ্যাড করতে পারেন আপনার অ্যাবাউট রাস্ট পেজটা আপনি অ্যাড করতে পারেন কন্ট্রাক্ট রাস্ট পেজটা আপনি ন্যাভিগেশন বারে অ্যাড করতে পারেন তো ভিউয়ার্স এই সব বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রেখে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেট কমাতে পারেন অর্থাৎ এছাড়া ওরা অনেকগুলো বিষয় রয়েছে আপনি যেমন আপনার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়েব পেজগুলো আপনার ওয়েবসাইটের যে সাইট বার রয়েছে সেখানে প্লেস করতে পারেন সেটা আপনাকে আপনার ও ভিজিটরদেরকে অন্য কোনো পেজে নিয়ে যেতে হেল্প করবে আপনি আপনার রিলেটেড পোস্টগুলো প্রত্যেকটা পোস্টে নিচে অ্যাড করতে পারেন সেটা আপনাকে বাউন্স রেট কমাতে সাহায্য করবে অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনার ওয়েবসাইটে অন্যান্য যে লিঙ্কগুলো রয়েছে অন্যান্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো ভিজিটরদের মানে প্রত্যেকটা সাইট ওয়েব পেজে বা প্রত্যেকটা পোস্টে যাতে শো করে রাইট সাইড বারে আপনি আপনার লেটেস্ট পোস্টগুলো অ্যাড করতে পারেন
एडिट लिंक के क्लिक कर लाम देन आपने जो देखे ए लिंक ऑप्शन क्लिक करें देन ओपन इन ए न्यू टैब आपने जो देखा ने ओपन इन ए न्यू टैब टा चेक दिया देन जो ताहो तो खान आपने जो तो कुलो लिंक कर बेन छेता जो खान क्यों क्लिक कर बे छेता टा नो तुन टैब ओपन कर बे सो ए भावे मुल्लो तो आपना आपना � आह है चेस्ट आकर बन गूगल आलाइन इससे मतलब आपने वर्ल्ड सेटर बाउंस रेट जेने नहीं थे आज जो बाउंस रेट हाई है ताहले शेटा के कोमी आना चेस्ट आकर बन कर आपने बाउंस रेट जो तो बेशी कम हो बे आपने यूजर एक्सपीरियंस तो तो बेशी हो बे आर यूजर एक्सपीरियंस तो तो हाई यूजर एक्सपीरियंस आपने के 